మీ వేలి ముద్రలు ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరితో సరిపోలవు కానీ వేలి ముద్రల దొంగలు సైబర్ ఆలోచనలతో మాత్రం మీ వేలి ముద్రలని దొంగలించి మీ ఆధార్ నంబర్ పేరు చిరునామాను అన్ని పొందుతున్నారు అప్పుడప్పుడు ఈ కేవైసీ యంత్రంలో మీ వేలి ముద్ర పెడుతూ మీ పేరిట సిమ్ కార్డులు బ్యాంక్ అకౌంట్లను దోచుకుంటూ దేశంలోనే అత్యంత సెక్యూరిటీగా ఉందని చెప్పుకుంటున్న ఆధార్ అథారిటీకే చుక్కలు చూపుతున్నారు నయా కేటుగాలు తాజాగా దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించి కేంద్ర నిఘా విభాగాలతో పాటు యుఐడిఏఐ అని ఉలిక్కి పడేలా చేసిన ఘటనపై మైత్రి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం ఇదిగో మీకు ఇక్కడ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న ఈ వ్యక్తి పేరు పాత సంతోష్ ఇతను పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం గ్రామానికి చెందిన పాత రాజేశం కు పుట్టిన ఒక్కగానొక్క కుమారుడు ఇక పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే సంతోష్ బీఎస్సీ చదువుతూ మధ్యలోనే మానేసి రెండు వేల ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్లోనే మొదటిసారిగా ఈము పక్షుల ఫామ్ ను ఏర్పాటు చేసి దానితోనే జీవనం కొనసాగిస్తుండగా గత కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం ఈము పక్షుల పెంపకాన్ని ప్రభుత్వం రద్దు చేశారు దీంతో మరో ఉపాధి మార్గం చూసుకోవాలని ధర్మారం బస్టాండ్ సమీపంలోని తన స్వంత ఇంట్లోనే ధనలక్ష్మి కమ్యూనికేషన్స్ పేరుతో దుకాణం ఏర్పాటు చేసి వొడాఫోన్ ప్రీపెయిడ్ కనెక్షన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా చేరాడు యాభై ఒక్క రూపాయల టాక్ టైంతో ఉచితంగా ఇచ్చే ఈ సిమ్ కార్డులను నెలకు కనీసం ఆరు వందలు విక్రయిస్తే ఒక్కో కనెక్షన్ కు పదిహేను రూపాయల చొప్పున కమిషన్ ఇస్తామని కంపెనీ పెట్టిన టార్గెట్ తో ఆయన ఆలోచనలు వక్రమార్గం పట్టాయి ఈ టార్గెట్ పూర్తి కాకపోతే కమిషన్ చాలా తక్కువగా వస్తుందనే ఆలోచనతో సంతోష్ కొన్నాళ్ల పాటు కాలేజీలు పాఠశాలల వద్ద స్టాల్ ఏర్పాటు చేసి తానే ఐదు రూపాయలు ఎదురిస్తూ సిమ్ కార్డులు విక్రయించాడు మొత్తంగా టార్గెట్ పూర్తి చేసి కమిషన్ పొందేవాడు ఉచితంగా యాభై రూపాయలకి పైగా టాక్ టైం వస్తుండడంతో విద్యార్థులు తరచూ సిమ్ కార్డులు తీసుకుంటుండేవారు కానీ ఒక్కొక్కరి పేరిట గరిష్టంగా తొమ్మిది సిమ్ కార్డులు మాత్రమే తీసుకునేలా ఖచ్చితంగా ఆధార్ ఈకేవైసి యంత్రంలో వేలి ముద్ర నమోదు తర్వాతే సిమ్ యాక్టివేషన్ జరిగేలా కొంతకాలం కింద నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి దీనివల్ల సిమ్ విక్రయాల టార్గెట్ పూర్తి కాక కమిషన్ రావడం ఆగిపోయింది దీంతో సంతోష్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుకుతూ ఎవరో ఒకరి పేరు మీద సిమ్ కార్డులు యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా టార్గెట్ పూర్తి చేసుకోవాలని సంతోష్ భావించాడు సాధారణంగా ఓ సిమ్ కార్డ్ యాక్టివేట్ కావాలంటే వినియోగదారు పూర్తి పేరు చిరునామా ఆధార్ నెంబర్ నమోదు చేయడంతో పాటు ఈకేవైసి తనిఖీ పరికరంలో ఆ వ్యక్తి వేలి ముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ వివరాలన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయనే దానిపై అధ్యయనం చేసిన సంతోష్ స్థిరాస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ల సమయంలో ఈ మూడు వివరాలను డాక్యుమెంట్లో పొందుపరుస్తారని గుర్తించాడు అంతేకాదు రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వెబ్సైట్లో డాక్యుమెంట్ నెంబర్ పలు వివరాలు నమోదు చేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ల డాక్యుమెంట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని తెలుసుకున్నాడు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో కేటాయించే డాక్యుమెంట్ల రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ల సిరీస్ను పరిశీలించాడు వాటి తరహాలో కొన్ని నెంబర్లను వెబ్సైట్లో నమోదు చేస్తూ వెళ్లగా ఓ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ అయ్యింది దాంతో ఆ సిరీస్లో తర్వాతి నెంబర్లను నమోదు చేస్తూ వరుసగా డాక్యుమెంట్లను డౌన్లోడ్ చేశాడు ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక మంది స్థిరాస్తుల యజమానుల ఆధార్ పేరు చిరునామా వేలుముద్రలు వంటి పూర్తి వివరాలను సమకూర్చుకున్నాడు ఇక రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల చివరి పేజీలో ఆ స్థిరాస్తిని విక్రయించిన కొనుగోలు చేసిన వారి వేలిముద్రలు ఉంటాయి ఇలా పేపర్ మీద ఉన్న వేలిముద్రలను తిరిగి ఎక్కడైనా వేయగలిగేలా ఎలా తయారు చేయాలన్న దానిపై ఇంటర్నెట్ లో వెతికాడు యూట్యూబ్ లో వీడియోలు చూసి రబ్బర్ స్టాంప్ల తయారీ యంత్రాన్ని వినియోగించి వేలిముద్రలు తయారు చేసే విధానం నేర్చుకున్నాడు కాగిందంపై ముద్రించి ఉన్న లోగోలు డిజైన్లను స్టాంప్ గా మార్చడానికి ఈ యంత్రం ఉపయోగపడుతుంది లోగోను గాని డిజైన్ ను గాని కాంతి కిరణాలతో స్కాన్ చేసే ఆ యంత్రం అదే లోగో డిజైన్ ను రబ్బర్ పై ఏర్పరుస్తుంది అలాంటి ఓ యంత్రాన్ని కొనుక్కొచ్చి తన ధనలక్ష్మి కమ్యూనికేషన్స్ దుకాణంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అయితే యంత్రంలో లోగోను డిజైన్ ను పెట్టాల్సిన చోట రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్లను వేలిముద్రల కాగితాన్ని పెట్టాడు దాంతో ఆ యంత్రం వేలిముద్రను స్కాన్ చేసి రబ్బర్ పై అదే ఆకృతిని ఏర్పాటు చేసింది అయితే సంతోష్ ఈకేవైసి యంత్రంలో ముద్ర వేయడానికి వీలుగా రబ్బర్ కు బదులుగా ప్రత్యేకమైన మెత్తటి ప్లాస్టిక్ పాలిమర్ ను వినియోగించాడు ఈకేవైసి యంత్రంపై ఈ పాలిమర్ ముద్రను పెట్టినప్పుడు నేరుగా వేలిముద్ర వేసిన తరహాలో పనిచేసింది ఇలా రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల సహాయంతో పెద్ద సంఖ్యలో నకిలీ వేలిముద్రలను తయారు చేసిన సంతోష్ ఈకేవైసి యంత్రంలో సదరు ఆధార్ వివరాలు ఇతర వివరాలు నమోదు చేసి వేలిముద్రను పెట్టి సిమ్ కార్డులను యాక్టివేషన్ చేశాడు 
తర్వాత ఆ సిమ్ కార్డులను ధ్వంసం చేసేసిన కొత్త కనెక్షన్ల టార్గెట్ మాత్రం పూర్తయ్యి సిమ్ విక్రయాల కమిషన్ అందింది సంతోష్ రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వెబ్సైట్ నుంచి ఒక్కోసారి ఒక్కో ప్రాంతానికి చెందిన డాక్యుమెంట్లను డౌన్లోడ్ చేసి నకిలీ వేలిముద్రలు తయారు చేసి సిమ్ కార్డులను యాక్టివేట్ చేశాడు ఇలా దాదాపు నెల రోజుల్లో ఆరు సిమ్ కార్డులు యాక్టివేట్ చేశాడు అయితే ఒకే ఈకేవైసీ యంత్రం నుంచి భారీగా సిమ్ కార్డుల కోసం ఆధార్ అప్రూవల్స్ పొందిన విషయాన్ని గుర్తించిన యుఏడిఏఐ విజిలెన్స్ విభాగం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది ఉగ్రవాదులు మావోయిస్టులతో పాటు అసాంఘిక శక్తులకు అక్కడి నుండి సిమ్ కార్డులు చేరుతున్నాయని సందేహించి కేంద్ర నిఘా వర్గాల దృష్టికి తీసుకెళ్లింది దీంతో రంగంలోకి దిగిన నిఘా అధికారులు పద్దెనిమిది ప్రభుత్వ విభాగాల అధికారులు సంతోష్ కుమార్ ను విచారించారు సిమ్ కార్డుల యాక్టివేషన్ టార్గెట్ పూర్తి చేసుకోవడం కోసం సంతోష్ చేసిన పని రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల నుండి వేలిముద్రల సేకరణ రబ్బర్ స్టాంపుల యంత్రంతో నకిలీ వేలిముద్రల తయారీ ఇందుకోసం ఇంటర్నెట్ వినియోగించుకున్న తీరు వంటివి తెలుసుకుని అవాక్కయ్యారు వేలిముద్రల ఆధారంగా పనిచేసే బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని భద్రమైన మార్గంగా పరిగణిస్తూ మన దేశం సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు దానిని వినియోగిస్తున్నాయి మన దేశంలోనైతే ఆధార్ విశిష్ట గుర్తింపు సంఖ్యకు కూడా వేలిముద్రనే ప్రధాన ఆధారంగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో సంతోష్ చెప్పిన వివరాలను విన్న అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు నకిలీ వేలిముద్రలతో ప్రమాదకర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశముందని బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి డబ్బులు దొగ్గిలించే వంటి ఆర్థిక నేరాల నుంచి ఓ వ్యక్తి ప్రమేయం లేకుండా అతడిని నేరాల్లో ఇరికించడం వంటి క్రిమినల్ నేరాలకు దారితీస్తుందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలని నిర్ణయించారు ఢిల్లీలో ప్రతి మూడు నెలలకోసారి మల్టీ ఏజెన్సీస్ కమిటీ పేరుతో పిలిచే మ్యాక్ సమావేశం జరుగుతుంది అందులో నిఘా నుంచి పరిపాలన వరకు అన్ని విభాగాల అధికారులు పాల్గొని వివిధ అంశాల్ని చర్చిస్తుంటారు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన సంతోష్ వ్యవహారం నేపథ్యంలో వారం రోజుల్లో మ్యాక్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని యుఐడిఏఐ నిర్ణయించింది అందులో ఈ కేసును చర్చించి దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి లోపాలు గుర్తించాలని ఆయా రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలు అనుసరిస్తున్న విధానాలను అధ్యయనం చేయాలని యుఐడిఏఐ కోరనుంది ఆయా లోపాలను పరిష్కరించేలా సూచనలు చేయనుంది ఈ వ్యవహారంపై హైదరాబాద్ లోని ఆధార్ కార్యాలయం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఫిర్యాదు మేరకు గత బుధవారం కేసు నమోదు చేసిన ఎస్ఆర్ నగర్ పోలీసులు సంతోష్ కుమార్ ను అరెస్టు చేశారు ఈ విషయం బయటకు పొక్కకుండా గోప్యత పాటించారు ఏది ఏమైనా అత్యంత గోప్యతగా మరియు సెక్యూర్డ్ గా ఉండే ఆధార్ ను పెద్దపల్లి జిల్లాకు చెందిన సంతోష్ అనే యువకుడు ట్రాప్ చేయడంతో జనాలు తమ బ్యాంక్ అకౌంట్లను కూడా సైబర్ నేరగాళ్లు దొంగిలించే ప్రమాదం ఉందని ఇలాంటి విషయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుని తమ ఆధార్ కార్డులకు పూర్తి భద్రతను ఇవ్వాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు